हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इंटरनेशनल इंटीग्रेशन एंड ट्रांजेशनल पार्टिसिपेशन आई आर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक को सो वट इंटग्रेशन इंटरनेशनल इंटीग्रेशन को समझ से समझने से पहले आपको समझना होगा इंटीग्रेशन क्या होता है पहले से ही आपको कंसेप्ट होगा इंटीग्रेशन का सो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन का मतलब है जी यूनिटी कोहिजन या हारमनी सो इंटरनेशनल इंटीग्रेशन में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट्स के दरमियान इंटीग्रेशन किस तरह से होती है ये सारी चीज़ें सो लेट्स बी कैन सो इंटरनेशनल इंटीग्रेशन क्या है is it it is proceeding rapidly as a result of increase so ye aajkal ki is daur mein contemporary world mein bad raha hai rapidly why because of increase of flow of trade easily trade ho jata hai states ke beech mein capital money direct investment technology and globalization bhi ek important phenomena hai fir uh, across the national boundaries सो इंटरनेशनल इट ये क्या करता है इट अप्लाइज द अडोपन ऑफ द पॉलिसीज को अडोप्ट करेगा एज इफ दे वर सिंगल पोलिटिकल यूनिट ठीक है स्टेट्स को एज अ एक्ट करेगा एज इफ दे वर अ सिंगल पोलिटिकल यूनिट सो यूनिटी की बात करता है डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑफन टेस्टिड बाई सींग वेदर द इंटरेस्ट रेट चले इसको चोर दे एंड देखते हैं जी फंक्शंस ऑफ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के क्या फंक्शन होनी चाहिए सो so, जो इसका इंटरनेशनल इंटीग्रेशन इसका पर्पस या इसका फंक्शन ये है कि ये आ, क्या करता है जनरेशन ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस बाय द सेंटर ये इंश्योर करता है जनरेशन ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस सरप्लस तो आपको पता होगा बेनिफिट को कहते हैं ठीक है अकाउंट में सरप्लस बेनिफिट आ जाए सेंटर में फिर क्या करता है कन्वर्ज कन्वर्जन ऑफ दिस सरप्लस इज बाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो सरप्लस बेनिफिट होगा तो ऑबियसली दूसरे स्टेट्स को लोन दे पाएगा ठीक है इन्वेस्टमेंट करेगा प्रोडक्शन इसकी ज़्यादा होगी एंड मेंटेनेंस एंड यूज़ ऑफ मिलिट्री पावर को यूज़ करेगा फॉर वट पीस मेकिंग के लिए ठीक है सो ऑबियसली इट डील्स विद इंटरनेशनल पीस हारमनी इस चीज़ की बात करता है सो so, कह रहा है कि बिफोर 1914 में ये जो फंक्शंस थे दिस वर एक्सरसाइज बाय द यूके ठीक है और फिर आफ्टर वर्ल्ड वार टू दे वर एक्सरसाइज एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द यूएन यूएन को हमने डिस्कस किया होता उसके एम्स और उसमें से पीस मेकिंग एक मेजर एम था यूएन का ठीक है और अभी आ जाता है ये पर्पस ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का क्या पर्पस है ये इंश्योर करता है रीजनल इंटीग्रेशन को पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करता है और लेस ट्रांजेक्शनल कॉस्ट हो ठीक है ट्रांजेक्शनल कॉस्ट को कम करता है पॉलिटिकल फैक्टर्स को देखता है ट्रेड बेरियर्स को ख़त्म करके फ्री ट्रेड को इंश्योर करता है बिटवीन द स्टेट्स स्टेट्स के दरमियान गुड रिलेशन उनके बीच में हारमोनी ठीक है ओपन मार्केट फॉर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स इन तमाम को इंश्योर करता है फिर एग्जांपल्स हम देखते हैं जी एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की एग्जांपल्स, सो इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं ठीक है जो कि का, काम कर रहे हैं इंटरनेशनल इंटीग्रेशन के लिए जिनमें यूरोपियन यूनियन आई जी एंड बी जो चाइना का जो प्रोजेक्ट था बेल्ट एंड रॉड इनिशियटिव का ठीक है जो कि स्टेट्स को मिलाता है ब्रिज या डिस्टेंस जो है उसको कम करता है कनेक्ट करता है बेसिकली स्टेट्स को थ्रू दिस प्रोजेक्ट 
फिर आसियान जो है सार्क है और ब्रिक्स जो है ये सारे यूनियंस हैं ना स्टेट्स की यूनियन एंड अपार्ट फ्राम दिस अभी हम देखते हैं ये ट्रांसनेशनल एक्टर्स क्या होते हैं और उनकी एग्जांपल्स देखेंगे ये सो कोल्ड वार यू नो बिटवीन यूएस एंड रशिया या यूएसएसआर आप कह सकते हैं था एंड uh, फिर 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो कोल्ड वार भी ख़त्म हुआ फिर ग्लोबलाइजेशन का बड़ा इम्पेक्ट है आजकल के दौर में एंड यू नो वर्ल्ड बिकम अ ग्लोबल विलेज कम्युनिकेशन बहुत ही ईजी रही स्टेट्स के बीच में बैरियर्स कम हो गए ठीक है सो इट इज़ सटनली टू ट्रो दैट ट्रांसनेशनल एक्टर्स फ्राम मल्टी नेशनल कॉपरेशन्स जिनको एम एन सी कहा जाता है ठीक है सो ट्रांजिटरी एक्टर्स के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन आते हैं ठीक है एन जी ओस ठीक है जिनमें अपार्ट फ्राम एन जी ओस ये एम एन सी एस मल्टी नेशनल कॉपरेशन या कंपनीज जो है फिर एन जी ओस आपके आ गए जी इनका बड़ा रोल है एक स्टेट दूसरे स्टेट में अपने ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है सो ऑबियसली इंटीग्रेशन होगी तो तभी चला पाएगा ना सो ट्रांजिशनल एक्टर्स दे हैव कम टू बी कंसिडर पॉलिटिकल सोशल कल्चर इकनॉमिक एजेंट्स या ग्रुप्स होते हैं विच हैव ट्रांस सोसाइटल रिलेशन अक्रॉस द बॉर्डर्स रिलेशन को बिल्डअप करते हैं इनका बड़ा रोल है सो फिर क्या करते हैं द इनकम पास अ वाइट वाइटी ऑफ द बाउंड्री क्रॉसिंग एंटिटीज एड्रेसिंग अ होस्ट ऑफ इशूज दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व अ लॉन सो ऑबियसली बेटर रिलेशन में इनका बड़ा रोल है यूनिटी बिल्डअप में बड़ा रोल है इन ऑर्गेनाइजेशन का एंड यहाँ पर भी इनकी बात करता है एन जी ओस की बात करता है एंड फर्दर हम देखेंगे जी चेंजेस किस तरह आ गई एवोल्यूशन किस तरह इवॉल्व हुआ ट्रांजिशनल एक्टर्स सो एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड रिलेटेड ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन ऑब्जर्व सिंस द डेज ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन उस वक्त से ही आ रहा है लेकिन आज के दौर में बेरियर्स कम हो गए ग्लोबलाइजेशन हो गया दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई सो आज के दौर में इंटरनेशनल इंटीग्रेशन अचीव करना बहुत ही ईजी रहा है और इन में ट्रांजेशनल एक्टर्स का भी बड़ा रोल है ठीक है दे हैव गेन एन इम्पोर्टेंस ओनली विद इन द एडवांस ग्लोबलाइजेशन की मैंने बात की सो वंस डी कॉलोनाइजेशन एक्सलरेटेड नाइनटीन फिफ्टीज में जो यूरोप की कॉलोनाइजेशन थी ठीक है कॉलोनाइजेशन ख़त्म हो गई जी मल्टी नेशनल सब्सिडरीज कंटिन्यू देयर ट्रेड रिलेशनशिप एंड इस्टब्लिश एन इवर्सबल ट्रेंड टूवर्ड्स द ट्रांस नेशनलाइजेशन ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनमी यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल या इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनमी एक बहुत ही मेजर टॉपिक है इसको सेपरेट वीडियो में मैं कम्प्लीटली डिस्कस कर लूँगा एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फर्दर एग्जाम्पल देता है कह रहा है कि यू एन का भी बड़ा रोल है ये फंड्स देता है ठीक है प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है एंड अपार्ट फ्राम दैट इस्टबलिशमेंट ऑफ ट्रेड एंड डिवलपमेंट बॉडी यू एन सी टी ए डी जो है एंड यू एन सी टी सी यूनाइटेड नेशन सेंटर ऑफ ट्रांसनेशनल कॉपरेशन जो है ये भी काम करता है इस चीज़ के लिए एंड अपार्ट फ्राम दिस सो द यू एन आल्सो इंकॉपरेट आई एन जी ओस इंटरेस्ट ग्रुप्स या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इस काम में लगाए रखा है ताकि इंटरनेशनल इंटेग्रिटी को अचीव किया जा सके और इकनॉमिक कोऑपरेशन हो फिर इसका जो है इकनॉमिक एंड सोशल काउंसल जो है इसका है एंड अवर टाइम डेवलपमेंट होती रही देयर इन्फ्लुएंस सेपरेट 
बढ़ता गया ओवर द एजेंसीज इन द यू एन एंड इट इज़ एविडेंस बाई द कन्फ्रेंस ऑफ एन जी ओस इन द कंसल्टेटिव रिलेशनशिप विद द यू एन फिर बात करता है जी सम अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि अलकायदा की बात करता है ठीक है सो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं कि जो इंटरनेशनल इंटीग्रेशन में नेगेटिव रोल प्ले करते हैं रदर देन बिल्डिंग और ब्रिजिंग द स्टेट्स वो सेपरेट करते हैं अलकायदा जो कि ग्रुप है ठीक है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है सो so, इसकी बात करता है कि इनके जो एक्टिविटीज़ है दे वर प्लान्टेड इन 1980s व्हेन इट वाज सेट अप टू फैसिलिटेट द अराइवल ऑफ अ यंग अरब्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू फाइट द सोवियत फोर्सेस इन अफगानिस्तान फिर आईएसआईएस की बात करता है एंड इट हैज इमर्ज एज अ मोस्ट अफेक्टिव ट्रांसनेशनल एक्टर्स विद इन islamic fundamentalism and it has a greater success at attracting the foreign fighters through its sophisticated use of digital information ICT and fir uski baat karta hai keh raha hai ki government ne kya kiya government have conducted trans governmental relation in the past and they lacked in regulating or controlling the non state tnas ya tncs so at the same time transnational security and justice regimes are slowly responding to the challenges they face and uh, for instance ek example diya hai ke rai ki in the case of interpols expanding police cooperation ki example di hai फिर आ जाता है जी एम एन सीज मल्टी नेशनल कंपनीज या मल्टी नेशनल इंटरप्राइजेज उनका क्या रोल है सो दे आर द कंपनीज हु एम इज टू मेक प्रॉफिट एंड देयर बिजनेस इंटरेस्ट ट्रांसेंड अक्रॉस मोर देन वन स्टेट सो दिस ये क्या करते हैं डू कमांड वास्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्स दट राइवल and uh, even surpass the resources of smaller states so multinational companies ko hum dekhte hai ki dusre state mein ja ke invest karte hai obviously facilities provide karte hai aur building the better relation mein inka bada role hota hai economic growth mein bhi bada role hota hai so examples dekhte hai ji hamara well known common examples dekhte hai ji facebook surf kar raha hai across the globe ठीक है ब्लैक सो समित क्लाइन जो कि मेडिसिनल एक कंपनी है एंड uh, कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं एम एन में ठीक है जो जो कंपनीज काम कर रही है और इन्वेस्ट कर रही है ये सारे कंपनीज के नाम तो आपको पता होंगे कोका कोला पेप्सी या दूसरे कोई भी एम एन आप मल्टीनेशनल uh, कंपनी की एग्जांपल दे सकते हैं so this is all thank you for watching